Eis aqui para ensinar vocês a fazer o uniforme escolar para os nossos quentos. Bom, eu já ensinei a fazer o uniforme para nossas bonecas Barbie aqui no canal. E você que é ligadinho, já viu, né? Ele ficou muito legal e vocês me pediram nos comentários, várias pessoas pediram para me ensinar um uniforme para os nossos quentos. E aqui estou eu. Aqui atrás, gente, ó, não sei se dá pra ver tudo direito, mas tem a Estefânia com o um uniforme da escola que eu fiz. Ficou muito fofo, né? E se você ainda não assistiu, assista. Fica muito lindo. Olha como o meu Ken está chique para ir pra escola. Olha o cabelo dele, gente, todo arrumadinho. E se você não sabe como deixar o cabelo do seu Ken, Aquele cabelo de verdade, sabe? Que tá todo bagunçado Eu vou te ensinar em um vídeo Que se você ainda não viu Eu vou estar tá deixando o link aqui, ó Já faz muito tempo que eu postei esse vídeo Mas muitas pessoas gostam de, né? De arrumar aquele cabelo bagunçado Igual o meu tava E aí eu arrumei e ficou muito lindo É só vocês procurarem Aí no canal Que vocês vão achar, gente Então agora vamos começar Bom pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês como que nós vamos fazer o molde da calça de escola dele. Eu peguei essa calça aqui pra gente usar pra fazer o molde. Não reparem se ela está um pouquinho assim, é, velhinha, porque o meu Ken usa muito essa calça. Eu falo, não usa essa, já tá velhinha, que já usou muito aí. Não, eu quero usar essa, minha mais bonita. Aí... Então eu resolvi pegar a predileta dele para poder fazer esse vídeo, ok? Se você não tiver a calça, você pode utilizar a bermuda do Ken, ok? Porque quem, quem tem um Ken, né? Ou tem uma calça ou uma bermuda. Então a bermuda você também pode usar, que dá no mesmo. Só que aí você vai ter que é, medir o comprimento da perna do Ken e completar, ok? Bom, nós vamos dobrar assim. Desse jeito aqui nessa costura aqui da frente. Vamos dobrar assim, ó. Direitinho assim. E vamos colocar aqui uma folha sulfite ou papel de caderno para você fazer seu molde. Para ele não sair do lugar, a gente vai ter que colocar alguns alfinetinhos aqui. Aí eu vou pedir para minha mamãe colocar que eu tenho um pouquinho de medo de alfinete. A minha mamãe já colocou os alfinetinhos e fica assim. Agora nós vamos passar o lápis em volta. Lembrando que tem que ficar meio centímetro mais ou menos de distância para a gente poder costurar ou colar como eu vou fazer. Prontinho, ó Agora nós vamos recortar Já recortei E ficou assim Agora vamos para o molde da parte de trás Aí nós vamos dobrar aqui Na parte de trás Aqui no gancho Ou como algumas pessoas falam Gavião, né? Depende da região e aí também vamos colocar os alfinetinhos e marcar do mesmo jeito e recortar. Já estou aqui com os meus dois moldes da frente e das costas. E a única diferença entre os dois é que o das costas, aqui ó, no gavião ou no gancho, ele é mais reto e o da frente é um pouquinho mais profundo. O da frente aqui em cima é um pouquinho mais curto e esse aqui das costas é um pouquinho maior, um pouquinho mais comprido, ok? Então você vai pedir a ajuda de um adulto, pegar um pedaço de tecido, de preferência malha, vai dobrar desse jeito aqui, ó, que estou mostrando, assim. E vai pedir a ajuda dele também para colocar o molde, colocar os alfinetinhos e recortar. Vai fazer isso com os dois. E aí, quando você recortar, você já vai ter as duas partes do molde, da frente e de trás. 
Bom, já estou aqui com as duas partes, ó. E aí, como eu disse pra vocês, você já corta as duas. Da frente e a de trás. Agora, nós vamos pegar a cola ou costurar. Eu vou utilizar a cola de silicone líquida. E nós vamos fazer o seguinte. Nessa parte aqui do gancho, você vai passar a cola aqui no cantinho. Nas duas partes. E vai colar assim, ó. Em cima a outra parte. Da frente ou das costas. E agora eu vou fazer na outra. Aí você deixa secar direitinho, tá? Aqui, ó. Prontinho, já colei. E agora eu vou deixar secar. Agora, nós vamos passar a cola aqui em cima, ó, nesta parte, ó, dobrar essa colinha que a gente fez aqui pra um dos lados, passar a cola, um e vamos colar sempre do avesso aqui, pra parte do avesso, vamos colar, desse jeito aqui, e agora vamos fazer na outra também, tá? Agora, nós vamos deixar uma das partes com a parte certa para cima, e a outra vamos colocar em cima, com a parte certa para baixo, assim. E agora, vamos passar a cola aqui nesses dois cantos. Aqui, vai fazer a mesma coisa do outro lado, ok? No meio você não vai fazer, só aqui dos lados. Coladinho fica assim. E agora, enquanto seca mais um pouco, nós vamos vir aqui na barra, ó. Vamos virar assim. Com essa, essa colagem que a gente fez aqui em pezinha. Vamos virar ela pra algum lado, assim. Passar a cola aqui nas pontinhas. E vamos colar mais ou menos meio centímetro. Lembrando que é para o lado do avesso, ok? Dos dois. Já está coladinho a barra E agora nós vamos vir aqui, ó Nesta parte, no gancho Vamos passar uma colinha e colar assim, ó E as linhas das partes, ok? Na costurinha aqui E vamos ir colando o resto das pernas aqui também, ó Nas duas pernas aqui dos dois lados Bom, gente, fica assim, olha, calça toda coladinha, e agora nós vamos virar para o lado C, certo? Vamos uma perna de cada vez para ficar mais fácil. Enquanto a minha calça está secando, para mostrar para vocês, eu vou mostrar para vocês como fazer o molde da blusa, que é esse molde aqui. Ele é um pouquinho complicado, mas vocês vão conseguir fazer direitinho, tá? Bom, você vai pegar uma folha sufit ou uma folha de papel de caderno para você fazer seu molde, a régua e o laço. Aí com a régua, você vai medir um, uma linha em pé assim, de 10 centímetros e meio, ó. cima você vai fazer uma linha de cinco e meio então você vai colocar entre o dois e meio e o três ó. aqui nesse pontinho de cima vai marcar cinco e meio assim fazer um pontinho aqui ok você também vai marcar dois centímetros e meio. Então, vamos colocar aqui. Entre o um e o um e meio, vamos marcar só as pontinhas. Desse jeito, ok? Agora, nesses pontinhos que nós marcamos, nós vamos marcar aqui pra baixo uma linha de quatro centímetros e meio. E do outro lado também. Ó, 
Prontinho, ó. E agora, nós vamos marcar dois centímetros também aqui, ó. Nesta mesma reta que a gente marcou do quatro e meio, nós vamos marcar dois, dois centímetros assim, dos dois lados também. Pronto. Nesses pontinhos que nós marcamos do dois aqui, nós vamos colocar nessa reta primeira que a gente marcou, entre o seis e o seis e meio, aqui... E vamos marcar 12 centímetros e meio. Aqui. Prontinho. Aqui, ó, nós vamos... Onde nós marcamos o 4 e meio, vamos marcar 7. Vamos colocar aqui no 3 e meio. Vamos marcar 7 centímetros, Tá? Aqui embaixo, a gente também vai marcar 7 centímetros. Coloca no 3,5, marca 7 centímetros, tá? Assim. Aqui nessa linha onde a gente marcou o 12,5, mais ou menos assim, é um pouco inclinada, a gente vai marcar 3 centímetros e 3, ok? Dos dois lados Agora Nós vamos dispensar a régua E vamos fazer essas ligações ó. Vamos vir aqui Neste que a gente marcou E aqui vamos fazer assim Do outro lado também Aqui gente a gente vai fazer meio reto, um pouquinho só, encurvado, assim, ó. Desse jeito, tá? Na parte aqui da cintura, né? Assim. Aqui nesse pontinho que nós marcamos, ele é o ponto mais alto do ombro. Então, nós vamos interligar ele ali na manga, fazendo assim, ó. Indo diminuindo assim, desse jeito, ok? Vamos fazer isso dos dois lados. Aqui, nesta parte que a gente marcou esses dois aqui, nós vamos fazer um V, que é o decote. Assim, duas linhas retas interligando aqui, ok? Esta é o molde da parte da frente da blusa e na parte de trás... É a mesma coisa, só que aqui, em vez de V, é arredondadinho assim, ó. Só um pouquinho arredondadinho, ok? Agora nós vamos recortar. Recortar, a gente dobra no meio. E vamos recortando assim, ó, pra os dois lados ficarem iguais. O nosso molde fica assim, hum. ó. E agora, nós vamos pegar e passar ele pro tecido, de malha de preferência também, e eu vou fazer no branco. Aí você prende com o alfinetinho, corta a parte da frente, e depois corta a parte de trás com o mesmo molde, só que sem esquecer que não é pra cortar com o V, tá? É só arredondadinho assim um pouquinho, tá? E aí vai ficar desse jeito, ó. A parte de trás e a parte da frente. Então, agora, nós vamos passar a cola aqui, ó. Vamos pôr em cima do outro. Passar a cola aqui nos ombros e colar. E aqui, ó, no um pedacinho aqui da manga e aqui dos lados. Dos dois lados aqui. E vamos deixar secar. Enquanto a blusa seca, vamos fazer a gravatinha. Eu cortei um pedaço, assim, de tecido daquele mesmo que eu fiz a gravatinha das meninas e a saia, pra combinar com o uniforme delas. Cortei um tamanho, assim, maior e mais largo aqui embaixo do que em cima. E aí eu vou fazer a bainha aqui embaixo, aqui em cima, desses dois lados. E depois aqui do lado e do outro. E eu cortei duas tirinhas 
que eu vou fazer a mesma coisa, ok? Assim, fazendo a bainha nele. Já colei a minha blusinha e ela está bem sequinha, legal. E eu já dei aqueles três picotezinhos debaixo do braço, igual na blusa das meninas. E agora eu vou virar ela pro lado certo. Prontinho, já virei do lado certo e ela ficou muito boa, ó. Agora nós vamos pegar essas tirinhas que a gente fez e vamos colar. Uma aqui, ó, desde essa parte aqui do V... Até aqui, ó, nessa parte, na costura. E vamos cortar. Não pode ser até aqui atrás, porque como não é um tecido de malha, se o sol for, tudo bem. Mas como o meu não é, então só vai sobrar essa parte de trás aqui pra ele esticar e caber na cabeça do boneco, ok? Porque senão não tem jeito. Aí você faz isso dos dois lados aqui, ó, corta. E depois... Você pega a sua gravatinha que você fez e cola aqui. Assim. Olha só, gente, como é que ficou. Ficou prontinho. A gente colou aqui as tirinhas, ó. Só até aqui na costurinha. E colamos a gravatinha. E a blusa ficou assim. E a calça também já está pronta. Agora nós vamos colocar no boneco. Bom, pessoal, nós já terminamos de colocar no boneco... E olha só que legal que ficou o uniforme. Já coloquei um sapato nele. Esse aqui é o que a gente fez agora. E esse aqui é o que nós já tínhamos feito. Fica muito legal, né, esse uniforme. E essa calça, gente, se você quiser fazer pra Barbie também, pra ela ter uma opção de, em vez de ir de saia, e de calça pra escola quando tiver mais frio, você pode fazer, como eu fiz aqui pra uma boneca, olha. Eu vou ficar de calça. Fica muito legal, ó. Eu gostei muito. É só você cortar é, o molde por uma calça de boneca Barbie que também tem, ok? Então, gente, se você gostou, deixa muito like, que eu gosto muito. E o Fuf também, que ele pediu pra mim dizer que ele está com muita saudade de vocês nesse vídeo. Um beijo, então, do Fuf. <risos> Bom, gente, então deixa o seu like muito se você gostou. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. E se você ainda não assistiu outros vídeos como de uniforme dela e de como consertar a perna do seu boneco ou o cabelo, está aqui nos cards e também na descrição do vídeo para vocês verem, ok? Um beijão, mais um dia de pra todo mundo. Até o próximo vídeo. Até agora, o tempo não poder estudar, né? Oh, it's really good.